Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Dr. Disch Magazin Special. Mit mir, wie bereits das letzte Mal, ist Herr Dieter Brockmeier vom Global Media Forum des Diplomatic Council. Ich glaube, ich habe es hoffentlich diesmal richtig gesagt. Letztes Mal, Herr Brockmeier, waren wir ja recht friedlich, wir zwei. Wir, ich hatten, hoffe, ein so. wir hatten ein Thema, da haben wir dieselbe Meinung mehr oder weniger gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute etwas anders aussieht. Games als das Thema. Und ich habe mir mal, zum Teil zumindest, das White Paper von Michael oder Professor Michael Batti durchgelesen und habe dort dann gelesen, dass das eine todernste Sache sei. Für mich sind Games eigentlich Ballerspiele. Ja, das ist immer noch so eines der gängigen Klischees, aber wenn man mal an die Abverkäufe geht, also wenn die Zahl stimmt, die ich jetzt gehört habe, sind diese klassischen Ballerspiele gerade mal 15 Prozent. An ganz andere Spiele haben äh, da jetzt schon für eine ganz größere Bedeutung. Das geht jetzt inzwischen ja auch in Lernspiele rein und in äh, der ganze Bereich Serious Games wird ja, immer, wird ja immer wichtiger, einfach weil der Mensch halt gerne spielerisch Sachen erlernt und so Sachen dann halt über diese Art von elektronischen Games natürlich ganz anders umzusetzen ist, als es früher in der analogen Welt war. Serious Games habe ich auch dort, also im Begriff zumindest gelesen. Was ist das? Ist das Lernsoftware netter aufbereitet oder was ist das? Vereinfacht gesagt könnte man das so sagen. Das sind einfach Spiele, mhm. wo die Nutzer zu bestimmten Aufgaben eine, vor bestimmte Aufgaben gestellt werden, die sie dann halt umsetzen und dann Punkte kriegen und ja, wie halt äh, ein nettes Spiel halt, wobei man dann auch noch Sachen lernt. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, in irgendwelchen Zeitschriften oder Zeitungen gibt es einen Kulturteil, da stand die neue CD, die DVD wird besprochen, aber neuerdings auch des öfteren Games. Und das schaue ich mir dann schon an. Was ich dort aber sehe, ist dann, sind es eher, jetzt meine ich jetzt nicht, irgendwelche Ballerspiele, nicht unbedingt, aber Abenteuerspiele. Mal ganz vorsichtig. Ja, der, 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 der Mensch vorne. lässt sich gerne unterhalten und gerne mit Abenteuer bespaßen. Bespaßen, gut. Dann sagt der Professor Batti aber, äh, das würde auch die Kommunikation fördern. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, ich sitze da und mache diesen oder... Das stimmt ja auch nur, nur teilweise, denn mhm. diese Communities vernetzen sich ja hochgradig. Das ist dann okay, das ist dann keine Face-to-Face-Kommunikation, wie man es wie auf mhm. Neudeutsch sagt. Also mhm. die Leute unterhalten sich jetzt nicht, wie wir uns unterhalten, sondern sie sind dann in, äh, zusammengeschaltet und müssen sich äh, ganz massiv abstimmen, müssen ihre Strategien abstimmen, um dann äh, möglichst high, äh, hohe Scores, also Punktzahlen mhm. zu bekommen. Mhm. Und da ist schon ein extremer äh, Kommunikationsprozess dahinter, wie auch diese ganzen Reaktionsgeschwindigkeiten, die trainiert werden. Das sind ja ganz komplexe äh, Prozesse, die dort ablaufen, die weitläufig von den meisten Kritikern einfach komplett unterschätzt werden. Also jetzt für mich verständlich gemacht als Nicht-Gamer, äh, ich sehe denjenigen eher im stillen Kämmerlein hocken und ja zocken, sage ich mal. Äh, geht zum Essen mal kurz raus, wenn er überhaupt noch isst oder ist an der Maschine. Das sind extreme ist so. Ausprägungen, die es natürlich die auch ja. gibt. Mhm. Suchtverhalten gibt es überall. Mhm. Ähm, aber von denen, ich bin selbst auch kein Gamer, also mhm. um das einfach mal klar zu sagen. Es ist auch nur so eine, ich beobachte das auch nur. Ähm, das ähm, sind eigentlich im Normalfall ganz normale Leute, die sich dann in, an Games festfressen. Wir hatten andere Sachen gehabt, wo wir uns in, äh, mhm. äh, festgefressen haben. Die dann aber, wenn sie dann äh, rausgelöst werden, dann auch ganz schnell wieder andere Sachen machen und sich auch auf andere Sachen konzentrieren ja, können. Stimmt, im Grunde genommen stimmt es. Also, ich versuche seit 1989 mit dem Flugzeug, mit dem Flight Simulator heil zu landen. Ist mir auch noch nicht bis heute geglückt. Darum habe ich ihn immer noch. Allerdings zehn Minuten in der Woche, sagen wir mal so. Jetzt eine andere Na, mehr Zeit werden Sie wahrscheinlich auch nicht haben. Äh, doch, hätte ich schon, aber es geht mir dann irgendwann auf, auf die Nerven ganz einfach. Es ist nicht die reale Welt. Wenn es ein echtes Flugzeug wäre, mhm. gut, das würde wehtun dann, aber äh, es würde mir ja Spaß machen. Mhm. Also da mal, ich, vielleicht sehe ich es auch realistischer irgendwie, oder sehe es fürchterlich kalt von außen. Das kann natürlich auch noch sein. Aber Wir haben natürlich ein anderes Stichwort, was wir jetzt noch gar nicht genannt haben, das ist Gamification. Dass also immer mehr Bereiche dann jetzt halt auch in, de, in den Bereich der Games reingezogen werden, dass immer mehr jetzt halt in Games verpackt wird. Sei es, dass wir, wenn wir das Spiel zum, zum Film zum Beispiel oder aber dann halt Lernsoftware, die eine erweiterte Lernsoftware, mhm. bis hin, dass komplexe Aufgabenstellungen von, Game, von Gamesgruppen mhm. gelöst werden, wo dann also 
2011, das Beispiel ging ja durch die Medien, wo dann Wissenschaftler sich in der Aids-Forschung an einer Frage über Jahre festgebissen hatten, zu keiner Lösung kam und dann ging es in eine Community rein, wo sich dann 57.000 Leute aus unterschiedlichen mhm. Bereichen zusammengesetzt haben mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Perspektiven und dann plötzlich in sechs Tagen einen völlig neuen Lösungsansatz hin, mhm. hingestellt hatten. So funktioniert es dann natürlich auch. Also man sieht die Macht, die hinter diesem ganzen Games-Bereich steht. Das lässt sich auch durch eine, durchaus durch eine Zahl, oder ich will jetzt keine Zahl reinsetzen, mhm. aber einfach mal, wenn wir jetzt nur vom Unterhaltungs Games-Sektor ausgehen. Der, das, die Umsätze dort sind deutlich höhere Umsätze inzwischen als was Hollywood macht. Allerdings muss man auch sagen, dass die Zahl nicht so ganz stimmt, denn da geht die Hardware mit rein. Genau. Und wenn bei Hollywood noch die Fernsehverkäufe mit reingehen, dann sehen die Zahlen dort auch etwas Ja gut, die Hardware vor, ist, auch nicht so teuer. ist ja nicht so teuer, die Hardware, ne? Oder? Kommt drauf an. Also so ein Games-Controller, äh, ja. da, geht, da geht richtig, oder so eine, so eine Games-Konsole von Sony, da geht richtig Geld über, über den Laden. Durch. Keine Ahnung, wie so, äh, teuer sowas ist. Was ein paar hundert Euro. Ja, gut. Äh, ja, da fällt mir dazu ein, bei Games-Leuten oder Game-Leuten, Sie sagen Konsole, gibt es eigentlich noch den klassischen Computer dafür? Ähm, Hoch das aufgerüstet? Ist das ist, den gibt es natürlich auch. Das sind so die Prof professionellen Spieler, mhm. denn es gibt da ja richtige Contests. Ich weiß, auf der Gamescom, wo dann Mannschaften, äh, Gamescom, wo dann äh, Mannschaften gegeneinander gespielt haben, das sind, da geht da richtig um richtige Preisgelder. Ja. Also das geht äh, in, die, in die Tausende, Hunderttausende teilweise rein. Ähm, das ist also faszinierend. Und das sind natürlich richtig aufgerüstete äh, Computer. Dann hat man natürlich den anderen Trend, mhm. äh, eigentlich so den Wettlauf um die Wohnzimmer. Ja. Ähm, dass äh, so der, die äh, Games-Konsole, die halt immer mehr zur Multimedia-Konsole wird. Mhm. Und ja, also die, mit dem klassischen Fernseher, mit dem PC, mit dem, ja, also eigentlich so mit dem, um den Platz des äh, Multimedia-Servers zu Hause in Konkurrenz tritt. Und da hat so ja. eine äh, Games-Konsole durchaus äh, Chancen. Äh, äh, Blu-ray-Player ist drin, die Internetanbindung mhm. ist drin. Microsoft ist ja ganz massiv seinerzeit in diese Richtung gegangen, hat aber den Fehler gemacht, dass sie mit ihrem Marketing die klassische Gamer-Community verschreckt hat. Mhm. Tja, aber das Ergebnis war, dass äh, man jetzt dann gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns wieder auf Games, mhm. aber zeitgleich hat Sony dann äh, äh, aufgerüstet und jetzt seinen Video-on-Demand-Dienst äh, auf, der, auf der Playstation zur, verfügbar ja. gemacht. Und wie sehen Sie es aus am Ende des Weges? Gewinnt der Mediaserver, der klassische Mediaserver, oder ist es tatsächlich dann eine Mediastation oder eine, eine, eine Playstation? Also ich denke, da ist die, das Rennen noch ganz offen. Das ist kommt offen. halt darauf an, wie positionieren sich die Unternehmen, mhm. was wird an Features bereitgestellt, was wird von dem Verbraucher dann letztendlich akzeptiert, nachgefragt. Das wird noch eine ganze Weile, wird diese Frage, glaube ich, noch ungeklärt sein, wie damals, als es um den... Home-Video-Standard ging ja, und ja. dann plötzlich eigentlich das wesentlich schlechtere System, VHS, dann das Rennen gemacht hat, weil einfach ein wesentlich besseres Marketing dahinter gestanden hat. Wie sehen Sie die Zukunft? Der Professor Patti schrieb, die Games werden eines Tages eventuell das Fernsehen und den Film ablösen. Also da muss ich ja dazu sagen, Professor Batti ist ja nicht ganz zufällig jetzt hier. Professor Batti ist jetzt... Ähm, nicht nur ein renommierter Professor, mhm. der auch schon sehr viel Meriten im praktischen Gamesbereich gemacht hat. Er ist zum Beispiel der Autor des äh, Romans zum Far Cry Spiel. Mhm. Also wirklich eine ganz versierte Person im Gamesbereich, der jetzt im, äh, die jetzt im Diplomatic Council mhm. praktisch zu mir gestoßen ist, um das mhm. mal so zu sagen. Und jetzt als Director Global Games Group innerhalb mhm. des Medienforums mich unterstützt und wir haben da einiges vor zu machen. Was aber nicht heißt, dass ich wirklich in allen Punkten seiner Meinung bin. Also auch mit dieser Frage jetzt, die ich, die äh, ich das gerade ist jetzt, gestellt habe. Womit ich jetzt den Kreis geschlossen habe und wieder auf die Frage zurückkomme. Mhm. Ähm, ich, es ist eine, ein gewisser Trend des Zusammenwachsens da, auf mhm. jeden Fall. Also das ist das, was mich auch immer dann an Games fasziniert hat. Ich komme aus dem klassischen TV-Bereich, habe mich immer sehr viel mit, damit beschäftigt, mit Trends da. Und für mich war eigentlich immer äh, der, der Games-Bereich und wenn man sich so diese Grafikauflösung anguckt mhm. und was da inzwischen so an, äh, an Animationssequenzen eingebaut wird, das ist ja schon sehr nah an einem äh, an gut gemachtem Action-Fernsehen, mhm. teilweise zumindest. Mhm. Ähm, dass an der Stelle halt wirklich interaktives Fernsehen äh, umgesetzt wird. Mhm 
wovon wir im Fernsehen noch sehr, im klassischen Fernsehen noch sehr weit weg sind. Ähm, Wäre wär auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, es kommt drauf, aber durch diese ganze Konvergenz und dadurch, dass, mhm. diese, dass, ihr, dass über das Internet alles so zusammenwächst, ist das jetzt natürlich auch alles ganz anders, äh, ganz anders mhm. möglich. Und da haben Games halt wirklich relativ weit die Nase vorn. Und da, daher wird es da ein Stück weit einen Konvergenzprozess geben. Ob es aber so weit geht, dass so dem klassischen Leanback, mhm. ich, mhm. ich äh, lasse mich jetzt einfach mal bespielen, bespaßen, berieseln, ob das dann komplett abgelöst mhm. wird, das würde ich dann doch etwas in Zweifel stellen. Okay, herzlichen Dank bis dahin. Das, liebe Zuschauer, war das Dr. Dish Special und im nächsten Monat sehen wir uns wieder. Herzlichen Dank, Herr Brockmeier.